ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நான் ஒரு ஆவ்வெட் புக் ரீடர் குறிப்பிட்ட வயசுக்கு மேலே அந்த புத்தக பழக்கத்தை ஆரம்பிக்கிறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப சுலபம் கிடையாது ஏன்னா இன்னைக்கு எல்லாருமே புத்தகங்கள் படிக்கிறத பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க ஏன் அதை படிக்கணும் ஆனா உலகம் ரொம்ப பெருசு அனுபவங்கள் ரொம்ப ரொம்ப பெருசு வணக்கம் என்னோட பேரு பத்மினி ஜானகி மைண்ட் அண்ட் மாம் அப்படிங்கிற கம்பெனிய கோ ஃபவுண்டர் அண்ட் சிஇஓ நானு இட் டீல்ஸ் வித் இன்ஃபர்டிலிட்டி அண்ட் ஹை ரிஸ்க் ப்ரெக்னன்சி ஃபார் கப்பிள்ஸ் இன் இண்டியா ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நான் ஒரு ஆவ்வெட் புக் ரீடர் அது மட்டும் இல்லை நான் ஒரு புக்கும் எழுதியிருக்கேன் மிட்ஸ் அண்ட் மெலினியல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட்ஸ் அவைலபிள் ஆன் அமேசான் புக் படிக்கிற பழக்கம் வந்து எனக்கு ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்தே கிடையாது அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அது ஒரு டுவெண்ட்டீஸ்க்கு மேலே ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு பழக்கம் தான் ஆனால் நான் ரொம்ப பேடாக ஃபீல் பண்ணேன் நான் சின்ன வயசுலேயே ஆரம்பிச்சிருந்துருக்கலாமோ இந்த பழக்கத்தை அப்படின்னு பல சமயங்களில் வந்து வருத்தப்பட்டது உண்டு அப்படி புத்தகங்கள் படிக்கலாம் அப்படின்னு நான் முடிவு பண்ண உடனே நிறைய புத்தகங்கள் வாங்கினேன் ஆனால் அந்த பழக்கம் ஒரு புக்கை எடுத்து எல்லா சாப்டர்ஸையும் படித்து ஒரு கடைசி வரைக்கும் போகிறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய டாஸ்க் அது புதுசாக ஆரம்பிக்கிற அதுவும் ஒரு வயசுக்கு குறிப்பிட்ட வயசுக்கு மேலே அந்த புத்தக பழக்கத்தை ஆரம்பிக்கிறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப சுலபம் கிடையாது எனக்குமே ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு இனிஷியலி ஸோ அப்படி ரொம்ப சிம்பிளான புத்தகங்கள் ரொம்ப கிட்ஸ் வாசிக்கிற மாதிரி புத்தகங்கள் நான் ஃபஸ்ட்டு படிக்க ஆரம்பித்தேன் அதுக்கு முன்னாடி ஏன் எல்லோரும் புக் படிக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பேசுவோம் ஏன்னா இன்றைக்கி எல்லாருமே புத்தகங்கள் படிக்கிறத பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஒரு சிஇஓவாக இருக்கட்டும் ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சராக இருக்கட்டும் ஒரு படத்தில் நடிக்கிறவங்களாக இருக்கட்டும் எனிபடி ஃபார் தட் மேட்டர் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சன் அப்படின்னா புக்கு படிக்கிறவங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஈஸியாக ஒரு காட்டக்கூடிய ஒரு உதாரணமாக காட்டக்கூடிய ஒரு விஷயமாக ஆகிடுது இந்த புக்கம் இந்த புத்தகம் நான் படிச்சுருக்கேன் ஒரு பில் கேட்ஸாக இருக்கட்டும் ஒரு இலான் மஸ்காக இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி ஒரு பழக்கம் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஏன் அதை படிக்கணும் அப்படின்னு நான் என்னோட கருத்தை நான் சொல்கிறேன் இந்த உலகத்தில் நம்மளோட லைஃப்பில் நிறைய விஷயங்கள் நடந்துகிட்ருக்கு நம்மளை சுற்றி ஒன்லி ஸோ மச் நடக்குது இல்லையா அதில் ஒன்லி ஸோ மச் நம்மளால் அப்சர்வ் பண்ண முடியும் அது நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து நம்மளோட வாழ்க்கையில் அந்த எக்ஸாம்பிளாக எடுத்து ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் யூஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் உலகம் ரொம்ப பெருசு அனுபவங்கள் ரொம்ப ரொம்ப பெருசு ஸோ ஒரு புத்தகம் படிக்கும்போது அந்த ஆத்தர் அதை எப்போவுமே ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி அதுக்காக அவங்க வாழ்க்கையில் ஒரு வரு ஒரு வருடமோ இல்லை ரெண்டு வருடமோ ஸ்பெண்ட் பண்ணி தான் அந்த புத்தகம் எழுதியிருப்பாங்க அதை பற்றி கம்ப்ளீட் ரிசர்ச் பண்ணி எழுதியிருப்பாங்க அந்த ஹோல் நாலேஜ் வந்து ஈஸியாக கிடைக்கும் நம்ம போய் அந்த இடத்துல போய் அந்த விஷயத்த கற்றுக்கிட்டு வந்து தான் அதை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும்னு இல்லை இது ஒரு ஈஸியான ஒரு ஒரு க்ரோத் ஹேக் மாதிரி ஒரு ஹேக் மாதிரி அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ எல்லாருமே புத்தகங்கள் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா அது ஒரு ஈஸி பேக்கேஜாக நமக்கு கிடைக்கும் ஏன் வேணாம்னு சொல்லணும் ஒரு நல்ல மனிதர் நல்ல ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசுறது எப்படி ஒரு நிறைய நாலேஜை நமக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக கொடுக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு புத்தகம் ஒரு விஷயத்த பற்றின நாலேஜை எப்படி யோசிக்கணுங்கிற நாலேஜை வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக கொடுக்கும் அது ஃபிக்ஷனாக இருந்தாலும் சரி நான் ஃபிக்ஷனாக இருந்தாலும் சரி நான் மோஸ்ட்லி நான் ஃபிக்ஷன் படிப்பேன் பட் ஃபிக்ஷன் படித்தும் நிறைய நாலேஜ் வந்து கிமுலேட் பண்ணலாம் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஸோ கண்டிப்பாக புத்தகங்கள் படிங்க படிக்க கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா குழந்தைகள் சுதாமூர்த்தியோட புத்தகங்கள் படிங்க ரொம்ப சிம்பிளாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரிஸாக அது இருக்கும் ஸோ ஸ்டார்ட் ரீடிங் புக்ஸ் ஸோ என்ன மாற்றின புக் ஆக்சுவலாக பார்த்தா நான் ஒரு ஒரு புத்தகம் படிக்கும் போதும் நான் ஒரு வா ஒரு மாதத்துக்கு ஒன்று ரெ இல்லை ரெண்டு புத்தகம் ஈஸியாக நான் படித்து முடிச்சிருவேன் சம்டைம்ஸ் நான் கொஞ்சம் வருஷம் முன்னாடி ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் மூணு நாலு புத்தகங்கள் நான் கூட முடிச்சுட்டு இருந்தேன் பட் இப்போது அஃப்கோர்ஸ் அந்த அளவுக்கு டைம் இல்லாததுனால மினிமம் ஒரு புக் முடிக்கணும் அப்படின்னு நானே வந்து ஒரு ஒரு கோல் செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா புக்குமே ஏதாவது ஒரு வகையில் என்னோடய தாட் ப்ராசஸ் என்னோடய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸாக மாற்றிட்டு தான் இருக்கும் அது சின்ன புத்தகமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு எண்பது பக்க புத்தகமாக இருந்தாலும் சரி ரொம்ப பெரிய புத்தகமாக இருந்தாலும் சரி தாட் ப்ராசஸ் மாற்றிக்கிட்டே தான் இருக்கும் பட் முதல் புத்தகம் இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக என்னோடய வே ஆஃப் திங்கிங்கையே மாற்றின புத்தகம் அப்படின்னா மைண்ட் செட் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகம் கேரல் டிவக் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பேரை நான் கரெக்டாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறேன்னு நினைக்
மைண்ட் செட் அப்படிங்கிறது ரெண்டு வகைப்படும் அது வந்து ஒன்று வந்து ஃபிக்ஸட் மைண்ட் செட் இன்னொன்று வந்து க்ரோத் மைண்ட் செட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம எல்லாருமே as humans, mix of fixed mindset and growth mindset. நமக்கு தேவைப்படுற விஷயங்களில் வந்து நம்ம க்ரோத் மைண்ட் செட்டை உபயோகப்படுத்துவோம் நமக்கு பிடிச்சவங்க நமக்கு பிடிச்ச விஷயம் அப்படின்னா நம்ம க்ரோத் மைண்ட் செட்டை யூஸ் பண்ணுறோம் நமக்கு முடியாது அப்படின்னு நம்ம ப்ரீகன்சீப்ட் நோஷன் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து ஃபிக்ஸட் மைண்ட் செட்டில் யோசிக்கிறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க மைண்ட் செட் எனக்கு இந்த விஷயம் தெரியாது இதை நான் எப்படி ஈகோவே இல்லாமல் அவங்ககிட்ட கேட்டு நான் கற்றுக்கிறது அப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு அக்னாலேஜ் பண்ணால் தான் அந்த விஷயத்தை புதுசாக கற்றுக்க முடியும் அப்படின்னு இந்த ஆத்தர் சொல்கிறாங்க ஈகோ பார்க்காம ஒரு இடத்துல வந்து போய் அதை கேட்டு அதை தெரிஞ்சு புரிஞ்சு நடந்துக்கிறது அந்த விஷயத்த அவங்கக்கிட்ட இருந்து நம்ம என்ன லேர்ன் பண்ணிக்க முடியும் அவங்க சின்னவங்களாக கூட இருக்கட்டும் இல்லை வயசுலேயோ இல்லை அனுபவத்துலையோ சின்னவங்களாக கூட இருக்கட்டும் பட் வாட் கேன் யூ லேர்ன் ஃப்ரம் தெம் அப்படிங்கிற தாட் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட்டாக என்னோடய லைஃப்பை சேஞ்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா சின்ன பசங்கக்கிட்ட இருந்து கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் என்னோடய பொண்ணுக்கிட்ட இருந்து கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் என்னோடய ஃப ஜூனியர்ஸ் எம்ப்ளாயீஸ் அவங்க வந்து ஜென்சியாக இருப்பாங்க டூ தௌசண்ட் போனாக இருப்பாங்க கம்ப்ளீட்லி டென் இயர்ஸ் எங்கே தண்ணி பட் அவங்க கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு புரிய ஆரம்பிச்சது தட் ரீலி ரீலி ஹெல்ப் டு மீ இன் வாட் ஐ ஆம் என்னை வச்சு மட்டும் கிடையாது நான் மட்டும் கிடையாது ஆஸ் அ பேரண்ட்டும் ஆன் ஹவு ஐ சி மை டாக்டர் அவங்களுக்கு நான் என்ன சொல்லி கொடுக்கணும் அவங்க ஒரு விஷயத்தை எப்படி பார்க்கணுங்கிறதுல கூட இந்த புத்தகம் என்னோடய வாழ்க்கையை நிறையவே சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கு ஆஸ் அன் ஆண்டர்பிரனர் ஆஸ் அன் எம்ப்ளாயி ஆஸ் அ மதர் எப்படி ஒருத்தரை மோட்டிவேட் பண்ணணும் எப்படி அவங்க வந்து திங்க் பண்ணணும் பிகாஸ் தேர்ஸ் அ குட் சான்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு ஃபிக்ஸட் மைண்ட் செட்டோடு வளர்ந்துருக்கலாம் நான் என்ன உடைச்சாலும் இதுதான் நடக்க போகுது நான் என்ன பண்ணாலும் என்னால் கற்றுக்க முடியாது நான் வந்து இந்த பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வரேன் என்னோடய ஜீனே இது தான் ஸோ என்ன நான் எப்பவுமே எம்ப்ளாயியாக தான் இருப்பேன் இல்லை நான் படித்தது இது தான் என்னால் டெக்னாலஜி கற்றுக்க முடியாது நான் வந்து இந்த ஹைட்டில் தான் இருக்கேன் நான் இந்த மாதிரி தான் இருக்கேன் என்னோடய உருவம் என்னால் மாறவே முடியாது நான் வெயிட்டு போட்டுட்டேன் என்னால் குறைக்க முடியாது இந்த மாதிரி எந்த லைஃப் ஸ்டைல் சாய்ஸஸாக இருந்தாலும் ஒரு ஃபிக்ஸட் மைண்ட் செட்டோடு பார்க்கும்போது நான் இது தான் ஸோ தெர் இஸ் நோ ஸ்கோப் டு க்ரோ அப்படிங்கிற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் நம்ம நிறைய பேருக்கு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட்ல இருக்கும் செவன்டி பர்சன்ட்ல இருக்கும் சில பேருக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கும் பட் அதை மாற்ற முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறது தான் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் ஸோ நான் அது வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருந்துச்சு இனிஷியலி டு கம் அவுட் ஆஃப் தட் ஃபிக்ஸட் மைண்ட் செட் இட் செல்ஃப் நான் என்ன சரவுண்ட் பண்ணிக்கிறது கூட வந்து ரொம்ப ப்ரோஆக்டிவான மக்களோட சரவுண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஏன்னா த த மொமெண்ட் ஐ அண்டர்ஸ்டூட் வாட் மைண்ட் செட் இஸ் அண்ட் வாட் மைண்ட் செட் கேன் டூ டு இண்டிவிஜுவல்ஸ் நான் என்னை சுற்றி நிறைய ப்ரோஆக்டிவான மக்கள் அதாவது நம்மளால் மாற்ற முடியும் நம்மளால் செய்ய முடியும் நோ மேட்டர் வேர் வி கம் ஃப்ரம் நான் ஒரு ஸ்லம்லேருந்து வந்திருக்கலாம் ஒரு தமிழ் மீடியம்லேருந்து படிச்சுருந்துருக்கலாம் என்னோடய ஃபினான்ஷியல் பேக்ரவுண்ட் என்னவாக வேணா இருக்கலாம் எனக்கு வாழ்க்கையில் எந்த அன்ஃபேர் அட்வான்டேஜுமே இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் பட் ஸ்டில் ஜஸ்ட் வித் மை மைண்ட் செட் நான் ஒரு விஷயத்தை நினச்சேன்னா நான் கற்றுக்கணும்னு நினச்சேன்னா உள்ளே இறங்கி ஈகோவே இல்லாமல் கேள்வி கேட்டு புரிஞ்சு நடந்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா Uh, the universe will conspire abindra or concept enak purinjadhu so the more i talk about it enoda friends oda mind la kuda inda book padikamaya kuda inda puthagatha vaasikamaya kuda avangaloda thought process me kuda maara aarambichadha enala enala nallave unara aarambichadha avanga solla aarambichitaanga no 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 nam ipdi yosikka koodadhu or edam munadi la or edatha paakrom or veedu paakrom appadina adu oru pala kodi appadina appa nammalaal idella vaangave mudiyadhu appdi naanga yosichuvanga ஒரு ஒரு எக்ஸ்பென்சிவ் காராக இருக்கட்டும் ஒரு பென்ஸாக இருக்கட்டும் ஒட் எவர் இட் இஸ் அதனால் இதை வாங்க முடியும் இப்போ நம்ம எப் இதை வாங்கிறதுக்கு நம்ம எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு எங்கள் தாட் ப்ராசஸ்ஸே மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அந்த மாதிரி பீப்புள் அரவுண்ட் வச்சுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ ஆஸ் அ குரூப் ஆஸ் அ கம்யூனிட்டி வி ஸ்டார்ட் திங்கிங் வெரி டிஃப்ரெண்ட்லி ஸோ அதுதான் பவர் ஆஃப் திஸ் புக் நீங்கள் இது வரைக்கும் இந்த புக்கை படிக்கலன்னா கண்டிப்பாக வாங்கி படிங்க ஐம் ஷுர் உங்களோட தாட் ப்ராசஸ் அண்ட் உங்களை சுற்றி இருக்கவங்களோட தாட் ப்ராசஸ் கூட பயங்கரமாக மாறும் அதில் எனக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை